Welcome to this class. Today we are going to discuss about the Ecclesian cancer and the title as the name indicates is because there is somehow something which has always been left in treat while targeting or treating cancer. So in continuation to the previous lecture we discussed that there were certain drugs which have been identified in regarding the treatment of cancer and the first most strategy was to target uh, cancer and then excising that tumor from the body and then treating it with the radiations. Second one approach was to target the cancer cells growth by inducing amino patterns or actinomycin D therapies. So there was a disease and there were some cure strategies being opted over the period of time. Let's begin with a very pretty straightforward example of acute promyolytic leukemia myelitic anemia. So in this uh, form of leukemia which is generally called as APL it is basically a translocation identified between chromosome number uh, 15 and 17 of two genes PML and RAR. This is PML and RAR alpha for a chimeric protein formation which actually has the cell from further differentiation. So in this disease this blood forming cells remain in an immature form and they remain in there for like you know subsequent duration of time so instead of maturation ye tamam cells jo hote hain ye kisi bhi kisam ke granulocytes produce nahi karte aur ye immature form mein rehte hain to iski wajah se kya hota hai ki jo cells hain unke jinka number to increase karta jata hai magar unki working efficiency nahi hoti so person will suffer from repute uh, risk of bleeding high hoga clot formation jo thrombosis hai yani ke blood vessels ke andar क्लॉट फॉर्मेशन उसका रिस्क बढ़ जाएगा यानी तमाम के तमाम सेल्स की डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रही जिन सेल्स ने डब्ल्यू में न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट्स बनने थे वो नहीं बन रहे हैं आर बी सीज मेच्योर नहीं हो रहे हैं तो अगर मेच्योर आर बी सीज नहीं बन रहे हैं तो उसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि जो ऑक्सीजनेशन है उसके लिए आपको जो हेमोग्लोबिन के बड़े मालिक्यूल्स की चाहिए कि कैरी करें उनकी तादाद तो बढ़ रही है लेकिन उस इस तरह का नंबर इंक्रीज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा ना तो एक लिकीमिया का ये ए पी एल लिकीमिया की ये फॉर्म है अच्छा इसकी ट्रीटमेंट के लिए एक ये एक डिजीज़ थी और इसकी ट्रीटमेंट के लिए ये स्ट्रेटजी यूज़ की गई कि जो रेटिनॉइक एसिड है रेटनिक एसिड इसका कंपोनेंट यूज़ किया गया बाय नाइनटीन सेवेंटीज एंड देर वॉज एन ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्यूअल रिस्पॉन्स सम ऑफ द पेशेंट्स वर सर्वाइविंग वेल सम ऑफ द पेशेंट्स वर डाइंग देन अ केमिस्ट इन चाइना formulated a therapy that we could use transretinoic acid for this treatment. So use of transretinoic acid produces a very promising results in 1985 and solved the puzzle that look for APL treatment we can use retinoic acid and retinoic acid could be helpful for bridging this gap of uh, fusion of two, two chimeric proteins PML and this uh, gene the PML and आर ए आर आर ए एल्फा रेटनॉइक के रिसेप्टर्स सो बेसिकली ये होता है कि ये जो दो प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स बनता है पंद्रह और सत्रह नंबर क्रोमोसोम्स की ट्रांसलोकेशन के अंदर इस इन की वजह से जो प्रोटीन सेंथिसाइज होती है वो डीएनए की बाइंडिंग uh, स्पेसिफिसिटी को इनहिबिट करती है और जो सेल है वो अब जो बहुत सारे जो डिफ्रेंशिएशन फैक्टर्स होते हैं उनको उसी स्टेज पे हार्ड कर देता है तो सेल्स की ग्रोथ नहीं होती डिफ्रेंशिएशन हार्ड रहती है रेटनॉइक एसिड ये करता है कि इस प्रोटीन को डिग्रेड कर देता है जो बाइंडिंग एफिनिटी डिग्रेड होती है तो फिर डीएनए से जो प्रोडक्ट्स हैं प्रोटीन्स डिफ्रेंशिएशन मार्कर्स वो निकलना शुरू होते हैं ये ट्रीटमेंट के एस्पेक्ट्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं ये बाद में आइडेंटिफाई हुए इससे पहले रेटनॉइक एसिड की ट्रीटमेंट से ये अंदाज़ा हो गया कि इससे आप ये डिज़ीज़ को ट्रीट कर सकते हैं सो देर वॉज अ डिज़ीज़ एंड देन क्योर हैज़ बिन आइडेंटिफाइड then comes in a very interesting example that we know a gene first so according to the winberg's lab which was being basically identifying that all potential oncogenes tumor suppressors should be identified the ek race thi jo ke 1980s mein lagi hui thi ke let's find out the positive positive gene something similar which is like in genetic disorders mein log naya locus naye gene ke upar baat karte hain to isi tarah ki ek race thi jo ke winberg lab mein ek post doc ne identify kiya mouse ke andar एक जीन जिसका नाम उसने रखा न्यूरोब्लास्टोमा जीन क्योंकि न्यूरोब्लास्टोमा ट्यूमर के अंदर से उसने आइडेंटिफाई किया था एंड ही कॉल देम एज एन न्यू एन ई यू न्यू एंड ही आल्सो डेवलप एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट जीन सो टू आइडेंटिफाई आर टू आइसोलेट दैट प्रोटीन 
The beauty of this gene, uh, this gene was less deciphered in that era. However, in someone in a pharmaceutical industry named Gene Tag identified uh, what you can say a law a similar molecule in humans as well. Yani jo new hai wo mouse mein identify hua aur her to yani human epidermal growth factor identify hua 1984 mein uh, humans ke andar. Aur ye ek gene tech pharmaceutical company thi usme kuch science tha unhone identify kiya. Gene tech ki choti si history ye hai ki ye 1982 mein inhone insulin ke liye recombinant DNA technology ke upar insulin product launch ki. 1984 mein inhone clotting factors launch kiye for hemo Filia patients. 1985 may they were producing home human growth factor so increase the boost. So now this way this company every two years or one year after that they are launching their product recombinant DNA technology base on the basis of that it will generate revenue and money. They have released this product and they have identified this gene which is similar to new but they were not sure what is the role of this gene, how it plays any role. तो क्या किया गया कि इस कंपनी का एक कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं था देन देर वॉज लेटर ऑन देर इज़ एन वेंचर विच वॉज बिंग सेट बिटवीन जीन टेक एंड यू सी एल ए यूनिवर्सिटी कॉलेज यू सी एल ए यूनिवर्सिटी के साथ जीन टेक का एक वेंचर साइन हुआ उसमें जो जीन टेक है उसने अपने प्रोड्स शेयर किए और जो डिजीज़ आइडेंटिफाई हुई वो नाइनटीन नाइन्टी टू में ये हुई कि देर इज़ अ सर्टन ग्रुप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जिसमें हर टू की एम्पलीफिकेशन रिपोर्ट हुई हर टू की एम्पलीफिकेशन रिपोर्ट हो रही हैं ब्रेस्ट कैंसर जो पेशेंट्स के थे ट्यूमर्स उनके अंदर कुछ सर्टन नंबर ऑफ ट्यूमर्स ऐसे थे जहां पे हर टू एम्पलीफाइड था और इंटरेस्टिंग पैटर्न ये मिला कि ऑल दोज पेशेंट्स व्हिच वर हैविंग हर टू पॉजिटिव प्रोब्स इन देम वर इंडिकेटिंग एग्रेसिव फॉर्म ऑफ ट्यूमर दिस डिवेल्स एन इंटरेस्ट दैट वाई नॉट टू ट्रीट दोज पेशेंट्स with the antibodies explicitly targeting HER2. Now this is the first medicine which is actually targeting an oncogen in research and also in diagnostics. Isse pehle jitne bhi thay, wo generalized medication approach thi. Ke tamam rapidly dividing cells ko target kare. So HER2 ke humanized antibodies ko use kiya gya. Or there was a calculation that out of 450 patients, the life expectancy was increased by 4 to 5 months in a cohort sample for an early trial. Later on an extensive trial was done in multinational studies and the life expectancy calculated was raised by four years. So here comes an interesting question in the class that why is the difference that increase nazar or though international studies study approach initial trial trial advanced stage ke already morbid patients the unke upar ye trial kiya gaya jo multinational studies design ki gayi in mein early recruits kiye gaye yani yani early disease onset mein her to amplification wale patients ko induct kiya gaya aur jab unko shuru mein ye disease ke khilaf is drug ka diya gaya um, antibodies di gayi to then they were finding out a very uh, promising result of life expectancy so yahan tak maine aapke sath do examples share ki ek wo jisme disease ka pata hai और उसका ड्रग का पता है और दूसरी एग्जांपल वो है जिसमें जीन पता चला और इट्स लाइक ए सॉर्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग कि जीन का पता चला देन दे वी फाइंड आउट अ डिजीज व्हिच डिजीज दिस जीन इज गोइंग टू एम्पलीफाई देन वी फाइंड आउट द रेमेडी फॉर इट और दिस इज हाउ कैंसर रिसर्च इवॉल्व फ्रॉम अपसाइड डाउन एंड फ्रॉम डाउन साइड टू अपवर्ड्स एज वेल सो इट्स अ टू वे स्ट्रीम देन comes the BCR and ABL story. Something similar is happening in Philadelphia chromosome as well. So, Philadelphia chromosome mein hua ke there was a person whose name is Durkar and he has a cohort of chronic myeloid leukemia patients. Chronic myeloid leukemia patients mein translocation 9 or 22 chromosomes ki thi. So, they know it already. Lydon has a, a panel of inhibitor kinases with them and he wants to know which one inhibitor is more effective and efficient enough to target this BCR ABL chimeric protein? Just keep it as a leukemia. Alright, so CML patients ke liye ye trial but interesting trial ban tha. Lekin is me jo influx of patients tha wo kam tha. Barhal Siba Geeks ke naam se company thi jis ne ek apna compound trial ke liye bheja Drucker ko or Drucker ne jo ke university based professor hai usne hi check karke bataya ke this compound is very efficiently effective. Now, 
this was a breakthrough in 1993 that, that like, look, there is an other remedy is coming up for uh, CML patients. But at that time, the company was being sold to Novartis. Novartis was decently trusted. However, based on the rising uh, number of patients, they developed this drug and they called it as Gleevec. Gleevec. Or Gleevec. Ko work kiya gaya. Or Gleevec ke work ke baad, jo nai medicine bani hai, jo Gleevec ke resistance ke upar bani hai, wo bani hai Desertanib. 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 And Destanib is basically resistant to Glivik and these two medicines are used in Pakistan and we are using our patients on our patients and So this is chronic myeloid leukemia and with it additionally and multiple myeloma not multiple myeloma but the clinical trials and continuation of different cancers are also explored Thank you very much for your time and attention Stay tuned and keep watching more information from this or a interesting part towards the end I, I would like to share that in laws in all these three videos I have successfully covered a one book uh, which if any one of you would like to share or know or read want to read this is a concise summary of these three lectures are the concise summary of Emperor of all melodies ki ye concise summary hai, jo share kiya. Bo shukriya.